Hi guys, uh, welcome back to our channel. We are going to the video How to Become Cabin Crew in Part 2. We are going to show you a little bit of videos in this video. We are going to show you feedback and comments. We are going to show you a little bit of videos. We are going to show you a little bit of videos. We are going to show you a little bit of videos. Please subscribe to our channel. Ada awalnya orang orang kum useful lah itu orang orang kum share itu orang kanan itu marak kerja. Nampun ada industri ini apa itu hari itu reward beran. Ini dari yang orang kita ni betul reward confusions orang ini. Anak, nampun orang ini cik ini apply ya orang orang kahat orang orang kum samshir. Pini kaya orang orang kahat orang orang ni yang paham ni. Ini kalau paham orang orang ni lalai. Saya already ini pada video ni lalai. Saya share ini terlalu orang. Apa orang orang saya orang orang ini dari orang orang lalai orang orang ni channel itu tu ok ya. Saya orang orang repeat itu kalau kan ni lalai. Apa Semua orang kum selamat datang. Nama kita pada video ini. Apa nama kita pada hari ini? Nada. Nama kita ingatnya ane, everyday ane kerja. Nama kita job ini apply ni dengan lain. Apa airline ni kerja orang interview jari orang. Kita nama kita website ni. Awalnya website ni kerja orang. Ia pun ada airline ni ane kerja. Awalnya website ni kerja. Ane website ni kerja. Ane pun swaisha ni. Ane swaisha ni website ni kerja. Ane ni ikut dah ane. Oru link ni down kerja orang semua ni. Apa kerja orang link ni? Nama kita klik ke itu option ni. Ane nama kita. Awalnya ingin ada tanya kerana interview ni. Kerja orang ni date ni. Menu kita tu, ini tu open dia ni, ni awak orang ni tu tu, awak ada link ni, awak apply je, ni tu la, satu satu chart ni link tu, angin ni tinggal tu tu, apa dia ni kerja, ni kita resume update je, ni upload dia, apa dia ni first je ni, apa dia ni kita arya ni tu, apa website tu arya arya ni la, ni first mark. Second itu orang ini tu, nama kita Instagram, alangkah Facebook account sebab dia orang baju. Aduh, ni ngalor air dengan lom airline de sites, alangkah airline de pages follow ini nanti. Rendu alangkah adil lom ni ngalor crew atau lari ni pergi sini. Alangkah awal de accounts lom ni ngalor friends ahan. Ina kira ni, awal de share ini nampari ni ngalor karya baju. Ini rendu option ni, ipun ada di luar tu. Ah, apa nama kita? Site cikiri, nama kita apply siapa ni? Alangkah nama kita interview arahnya. Nama kita everyday arah interview nak kena ni arahnya. Abi interview sura anda terutama ni inda wa. Inu arahnya ini cakap walk in alangkah open day interview sura. Ini anda mesti orang yang acak orang ini invitation only interview sura. Orang itu semua domestic airlines um. Nama kita arah lor lor semua airlines um walk in alangkah open day arah kuda ni arah tar. Ippo orang pada perayaan ke open day ni perayaan arah ni lah. Awer awer second day ayum open day ait nara tena wujud proses kan dua ni tu. Masih lain kelu, ejen kuda dulu nara tena nara tena open day an. Open day ini baru ni, nama kita, nama kita umum, nama kita umum ini dulu mumba upload ini tu. Nama kita interview ni pohon dah ana, nama kita first interview ni sih na first step. Okay, apa ini walking ane ni, nama kita engen interview ari ni, nama kita interview ari ni tu website le, airline website le, orang ni social media korang, nama kita anu orang interview nak kan ni dah nak. Apa panel le, India korang interview nak kan ni dah tu, freshers ni interview ari nak. Okay, apa nama kita interview ni pergi ane itu nukon, apa Bangalore pergi ane itu, apa plan sih itu, nama kita Bangalore itu, first day walking, alangkah open day ni first day an. Apa nama kita entah siapa ni, siapa nama kita tip top ay, dress day itu airline de dress code ngan orang orang lagi ni, apa nama kita cycle ni oki, okan okan ngan orang orang airline ni orang dress code ngan orang orang ni, apa nama kita dress code ngan orang orang lagi ni, itu nama kita airline ni cuma ni walking ni pergi. Nampol jenno, pada tinggal satu five star property lahir ke tu boleh airlines interview nara ta. Aba awer ada bank buat hold lahir ke interview nara ta. Nampol nampol jenno, nampol jenno, awer jenno bank buat hold ta. Friend dila awer korsh cakap serial numbers tak kau kodkan denda. Nampol number aku made dia. Number illing ya tanya nampol jenno walk in aite nampol bank buat hold lekia awer one by one beli ke no. Nampol jenno, nampol nampol resume aite jenno, nampol resume kodkan no. Awer nampol ada basic aite, onde nanti kahiring lecuk. Cepat pawai show ini, kita akan resume ini naik lagi. Cepat pawai show ini, kita akan basic card yang dah anda mesti ini, apa yang work ini, alangkah ini kita yang dah anda why should be higher itu. Ini dengan kita orang orang dua questions show ini, alangkah how are you naik ini dalam show ini. Ia sebab orang jauh sila nama itu. Okay, apo, ada an, nama kita first round. Apa hari round ini le, strategi yang ada orang orang macam ini, hari ini kita nak ada kemeja strategi yang kita le, awalnya maybe awalnya CCTV ada kem, awalnya strategi yang anda tahu. Apo, kita le hari ini hotel le, entrance na utama kita le interview kodukunu boleh, kita le, kita le nak ada kemeja orang orang. 
അപ്പം നമ്മൾ ഹോട്ടൽ എൻട്രൻസിനോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക വേറെ ആരും പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക സാധാരണ ഒരു ഇൻറ്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ഹോട്ടൽ എൻട്രൻസിനോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെത്തി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ഹോളിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം കുറച്ച് നടക്കാനുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അവർ നോക്കുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നടക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ പറയും ഓക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഇമെയിൽ അയക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ റിസൾട്ട്സ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു പറയും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന പോലെ എന്താ ആശ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആയി അപ്പം നമ്മുടെ പേര് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ നമ്പർ വിളിക്കും അപ്പോൾ റൗണ്ട് ടു ആണ് അടുത്തത് വരുന്നത് അപ്പോൾ റൗണ്ട് ടു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ടൂവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും നടക്കുന്നത് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ വിളിച്ചു പിന്നെയും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ വയ്യോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാനായിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രോ പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബേസിക് ഫോമാറ്റിൽ സെൽഫ് ഇൻട്രോ പഠിക്കരുത് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാം അപ്പം അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇൻട്രോ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് റൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രോ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിയുന്നവർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും കഴിയുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട്സ് അനൗൺസ് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിസൾട്ട് വന്നു നമ്മൾ ഇന്നായി നമ്മൾ സെലക്റ്റഡ് ആയി ഫോർ ദ തേർഡ് റൗണ്ട് അപ്പോൾ തേർഡ് റൗണ്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേർഡ് റൗണ്ടിൽ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് സ്കിൻ ചെക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് അവരുടെ അവരുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റോ ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറയും ബെയർ ഫ്രൂട്ടിൽ നിൽക്കുക അവർ ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഹൈറ്റ് മറ്റേ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ വെയ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെയിൻ മെഷീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുന്നു വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ചില എയർലൈൻസ് ഹൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീനൊന്നും കൊണ്ടുവരില്ല ചിലർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് മുമ്പ് അവിടെ വാളിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവർക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് അപ്പം എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സും അവിടെ പോയിട്ട് വാളിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അവർ നോക്കും അപ്പോൾ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബി എം ഐ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബി എം ഐ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം നമ്മുടെ ബി എം ഐ നമ്മൾ റിക്വയർമെൻസിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഗേൾസിന് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ബോയ്സിന് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഓരോ എയർലൈൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എയർലൈൻ ഇൻറ്റർവ്യൂവിന് പോകണേക്കാട്ടും മുമ്പ് ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒന്നാണ് സ്കിൻ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിയറൻസിൻ്റെ ചെക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗേൾസിലാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫേസിൽ എന്തെങ്കിലും മാർക്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ വിസിബിളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാർക്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ കാലം എന്തെങ്കിലും മാർക്സും കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ ബർത്ത് മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് പറയാനാണ് അത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും വഴിയില്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്സ് വല്ല സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് പിന്നെ ഫേസിൽ ഒരുപാട് പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ട് പിമ്പിൾസ് ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഒരുപാട് പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടാറ്റൂസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക വിസിബിളായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ടാറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രശ്നമാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബോയ്സിനെ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം റെസ്യൂമിൽ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എച്ച് ആർ ഓണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടും ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് തന്നെയാണ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ അവർ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ബേസ് കൊച്ചിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ഡൽഹി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യൂ അതല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഫീ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് യെസ് നല്ലതാണ് വേറൊന്നും പറയാനല്ല ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ എഗ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അതാണ് എച്ച് ആർ റൗണ്ടിൽ ഉള്ളത് പിന്നെയുള്ള റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനാണ് കൂടുതൽ എയർലൈൻസും ഡൊമസ്റ്റിക് എയർലൈൻസ് ഒന്നും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്താറില്ല പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് കുറച്ച് എയർലൈൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തുന്നതായിട്ട് കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പിള്ളേർ ഒരുപാട് പേര് ഇൻ്റർവ്യൂസിന് വരുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനാണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എങ്ങനത്തുള്ള പിള്ളേരാണ് എന്നറിയാനായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനാണ് എച്ച് ആർ എച്ച് ആർ ആൾക്ക് ഏറ്റവും സുഖം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനത്തെയാണ് നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എങ്ങനത്തെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പിള്ളേർ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് നടത്തും അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ മൊത്തം ഒരു പത്ത് പത്ത് പേര് പത്ത് പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് അവർ മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേര് അഞ്ച് പേരായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റും അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആയിട്ട് അവർ നിങ്ങൾക്കൊരു ടോപ്പിക്ക് വരും നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ടൈം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളോട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പറ്റും പറയും പറയാനായിട്ട് പറയും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഇവർ തരുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രാമ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവർ തരും എന്തെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ കസ്റ്റമർ ഒരാൾ ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഈ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ രണ്ടോ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂ ജി ഡി റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് അതിനായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ജി ഡിയും നമ്മൾ ക്ലിയറായി ജി ഡി ക്ലിയർ ആയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഫസ്റ്റ് അവർ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചോദിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അവർ അവിടുത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പറയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനോട് ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയും പിന്നെ സാലറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽസിൻ്റെ പേപ്പർ വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനെ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ പറയാം അവരുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ എത്തി കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്നതിൽ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേരോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അത്രയും പേരെ എത്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഡിയും പിന്നെ ഫേസ്റ്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ജി ഡിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് റൗണ്ട്സാണ് ഇച്ചിരി ടഫായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും അങ്ങനെ വലിയ ടഫായിട്ടുള്ള കേസൊന്നും അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് മെഡിക്കൽസിന് പേപ്പർ തന്നു മെഡിക്കൽസിന് പേപ്പർ തന്നു എന്ന്
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ജോബ് ഓഫർ വരുവാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത എയർലൈൻ്റെ ജോബ് ഓഫർ വരുവാണ് അപ്പോൾ ഓഫറിൽ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കോൺട്രാക്ട്സും അവരുടെ റെഗുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് അവർ പറയുന്ന പാക്കേജും കാര്യങ്ങളും അവർ പറയുന്ന ട്രെയിനിങ് ഫീ അവർ പറയുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ള ട്രെയിനിങ്സ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അവർ പറയുന്ന നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പി അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും ഇൻ്റർവ്യൂസിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻ്റർവ്യൂസൊക്കെ കാണുക സോറി വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടേ അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ടിരിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്